Willkommen bei Mathe Punk. Der Wienfilter, Wienscher Filter. Elektrische und magnetische Felder können sich überlagern. Auf eine punktförmige Ladung in einem elektrischen Feld wirkt eine elektrostatische Kraft. Bei einer positiven Ladung wirkt die Kraft in Richtung der elektrischen Feldstärke E. Bei einer negativen Ladung wirkt die Kraft in Gegenrichtung zur elektrischen Feldstärke E. Die elektrostatische Kraft ist unabhängig vom Bewegungszustand der Ladung. Ein magnetisches Feld übt auf eine elektrische Ladung nur dann eine Kraft aus, wenn sie sich im Magnetfeld bewegt. Es sind dann zwei Vektorgrößen, die einen Einfluss haben auf die auf die Ladung ausgeübte Kraft. Diese Kraft wird als Lorentzkraft bezeichnet. Die beiden Vektorgrößen, welche sie bestimmen, sind die Geschwindigkeit V und die magnetische Flussdichte B. Im allgemeinen Fall erhält man die Lorentzkraft als Vektorprodukt der Geschwindigkeit V und der magnetischen Flussdichte B. Dieses Vektorprodukt wird dann noch mit der Ladung Q multipliziert. Wenn die Geschwindigkeit V und die magnetische Flussdichte B senkrecht aufeinander stehen, erhielt man den Betrag der Lorentzkraft als Produkt der Ladung Q, der Geschwindigkeit V und der magnetischen Flussdichte B. Wenn das magnetische und das elektrische Feld senkrecht aufeinander stehen, sind Lorentzkraft und elektrostatische Kraft für eine bestimmte Geschwindigkeit V im Gleichgewicht. Auf die Ladung wirkt dann keine resultierende Kraft. Gemäß erstem Newton'schen Axiom fliegt sie dann unbeschleunigt geradeaus. Wenn die Lorentzkraft und die elektrostatische Kraft im Betrag gleich sind, gilt diese Gleichung. Die Ladung Q kann man wegkürzen. Bei dieser Geschwindigkeit bewegt sich eine Ladung in einem elektrischen Feld der elektrischen Feldstärke E und einem überlagerten magnetischen Feld der magnetischen Flussdichte B gleichförmig geradeaus. Diese Skizze stellt eine Anordnung dar, die als Wienfilter oder Wiensches Filter bezeichnet wird. Für eine bestimmte Geschwindigkeit fliegt die Ladung im homogenen elektrischen Feld eines Plattenkondensators geradeaus, wenn ein homogenes Magnetfeld senkrecht zum elektrischen Feld vorhanden ist. In dieser Skizze ist das Magnetfeld auf den Betrachter gerichtet. Für viele Messungen in der Molekularphysik ist es notwendig, dass man einen Strahl geladener Teilchen mit gleicher Geschwindigkeit erzeugt. Dazu verwendet man ein Wienfilter. In dieser Aufgabe wird nach der Geschwindigkeit gefragt, mit welcher geladene Teilchen ein Wienfilter mit elektrischer Feldstärke 10 kV pro Meter und magnetischer Flussdichte 10 Millitesla durchlaufen. Wir haben soeben diese Formel hergeleitet. Mit den angegebenen Werten für elektrische Feldstärke und magnetische Flussdichte erhielt man für die Geschwindigkeit einen Wert von einer Million Meter pro Sekunde.